ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಿಶ್ರ ಕನ್ನಡ ಟಿ ಕೆ ಚಾನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಟಾಪಿಕ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಥರದ್ದು ಇದೆ ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸರ್ವರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಡಾಟಾವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂಸರ್ಸ್ ನಾವು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ ಈಗ ನೀವಿಬ್ಬರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮೆಸೆಂಜರ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೆಂಜರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೊದಲು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಂತರ ಒ ಎಫ್ ಸಿ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸರ್ವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ವರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಬಂದು ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಇದು ಮೆಸೆಂಜರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಎಂ ಪಿ ಪಿ ಸರ್ವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಎಂ ಪಿ ಪಿ ಸರ್ವರ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸರ್ವರ್ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಆ ಸರ್ವರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಸರ್ವರ್ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ವರ್ ಆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಡೈಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ವರ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಇದೆ ಆ ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಎಮ್ ಬಿ ಎ